bom, foi nada, nada previsto, nada combinado, né? E aí eu até puxei esse assunto. Se o Rogério quiser falar alguma coisa, Rogério, pode me mandar ver aí. Mas eu puxei esse assunto pra gente entrar na questão do Thier, que é um cara que eu, eu lembro que você falou dele comigo, né? Você, pô, eu gosto muito dele, do som dele, da, das composições. É meio que a gente... Enfim, no meio campo ali a gente acabou fazendo um encontro de vocês ali, não sei se de propósito ou não, mas acabou que vocês se encontraram, não foi? No, na entrada, acho que do show dele aqui na, na Bamboa, eu acho, tu lembra? Não foi? Que foi. aí vocês tiraram era, uma foto... Mas era outro, era, outro, era outro nome, né? Bamboa, né? Era, era Bamboa. Acho que era Bamboa. Eu, foi o show dele na Bamboa, o primeiro show dele aqui em Brasília. Você tava também. Eu tava, pô. Aí eu lembro que vocês tiraram uma foto lá, enfim. E acabou que vocês criaram um laço ali, né? Tanto que ele te viu lá na gravação lá da Roda de Samba, te chamou, né? E é um cara que tem um carinho todo especial pra você. Na gravação vocês vão ver o respeito que ele trata o Milcinho. E, e foi muito legal porque o Daniel foi puxando as composições do Milcinho. Aí o tio olhando, pô, essa é sua. E a galera cantando. Pô, foi um clima. Difícil tu conseguir um clima. Agora falando como um produtor audiovisual assim, velho. É difícil você conseguir um clima daquele numa gravação. Mas não foi por acaso. A gente pensou né, num, num, num formato de gravação que a galera ficasse à vontade e a gente conseguisse transparecer o que a galera gosta, que é a verdade do negócio, né? Porque quando tem a verdade. E eu e fiquei ali totalmente. Tava com muita verdade, eu fiquei né, cara? muito, eu fiquei muito de cara. Não tinha nada. Não, não tinha nada programado. Eu fui pra curtir um pagode do amigo, dos amigos. Numa quarta tarde. Na quarta tarde. É. Tinha nada de me chamar. É. E, e, e todo mundo que me conhece sabe, cara. Se eu vou pro pagode de alguém, cara, não quero estar no palco. Se eu vou pro pagode de alguém, eu quero ficar ali embaixo. Quero, eu, eu fui pra ver o show da rapaziada, não fui pra cantar. Eu gosto de, pô, quando eu vou pro show de alguém, curtir, pô. E naquele dia ali, pô, me colocou, quando ele me chamou, foi tá de sacanagem. Eu olhei pro lado, olhei pro e falei assim: não, mentira. Aí chamou, falei: então bora. E aí, então bora, então bora. E foi engraçado que tu, aí tu chegou assim, aí. E ressabiado. Aí, né? É, aí eu acho que a primeira música. Eu acho não, eu tô mexendo nesse vídeo lá todo dia, rapaz. A primeira música foi. Lucidez? Sim, por favor. Aí, aí tu, ó, já tô indo, obrigado com ele. Não, não, calma aí. Aí puxou mais um, aí o Daniel, pô, posso pedir um? Aí tu, ele foi puxando as suas músicas. E, cara, eu acho que o mais legal foi isso. A, o fato de não ter sido planejado, né? Eu acho que foi. ficou uma coisa natural, né? Foi. Ficou bem maneiro. O Thier, o Thier é um cara que todo mundo fala assim, pô, tu é amigo do Thier. Eu, eu sou conhecido do Thier, eu não sou amigo do Thier. Eu tive um contato com o Tchê, né? Porque eu estava tentando trazê-lo para a nossa live. A Ninha ficou conversando com ele. Ah, verdade. É, eu lembro disso. Eu tinha iniciado o trabalho nessa mesma cara de pau que eu falei para você. Pedi para ele se tinha como ele vir. Negociamos para ver se ele via, viria. E aí aconteceu, acho que ele foi fazer uma apresentação do, na live do... É. Do, do Turma do Pagode, não, do Harmonia do Samba, acho que foi fazer Sim. a apresentação, alguma coisa, e não pôde vir. Sim. 